విత్తన రైతుల నాలుగవ వార్షిక సదస్సుకు హాజరై తెలంగాణ విత్తన లోగో ఆవిష్కరించి విత్తన రథాన్ని ప్రారంభించిన రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి శాఖ కొన్ని మార్గదర్శకాలు ఇవ్వాలి సబ్సిడీలు ఇవ్వాలి ఆయా రాష్ట్రాలకు అవి ఏం వాళ్ళు పట్టించుకుంటలేరు గతంలో ఉల్లిపాయల మీద చాలా పెద్ద ఆందోళన జరిగినాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఉంది మనం తెలంగాణలో సరే మనకు ఉన్నంత వరకు మార్క్పేట్ ద్వారా నలభై రూపాయల కిలో ఉల్లిపాయల లాగా పదకొండు సెంటర్లను పెట్టి హైదరాబాద్ మహానగరంలోనే పదకొండు సెంటర్లను పెట్టి అమ్ముతున్నాం ఇతర జిల్లా కేంద్రాలలో కూడా రైతు బజార్లలో పెట్టించి మనం ఉల్లిపాయను అమ్మిస్తున్నాం మార్క్పేట్ ద్వారా మనం అమ్మిస్తున్నాం కానీ మొత్తం రాష్ట్ర అవసరాలకు సరిపోను సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే ఉల్లి డిమాండ్ ఉంది అని బాగా చేసిన వాడు ఓ రెండేళ్ల కింద మూడేళ్ల కింద చూస్తే ఉల్లి తోటకాడికి వచ్చి కొనుక్కోమంటే కూడా ఆ వ్యాపారస్తులు మాకు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు మీద పడుతుంది అని చెప్పి కొనుక్కోలేదు అప్పుడు మార్క్పేట్ ఇంటర్వ్యూ అయినాయి రెండేళ్ల కింద మూడేళ్ల కింద ఎనిమిది రూపాయల ధర రైతు కట్టించి రైతు పొలాల దగ్గర పోయి కొనుక్కొని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టి మళ్ళీ అమ్మడం జరిగింది ఏమైతుంది అంటే మొత్తం మన ఆహార అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక సంవత్సరం పొడవును ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి జనాభా తినేటువంటి ఉల్లిగడ్డ ఎంత ఇందులో రాష్ట్రంలో పండేది ఎంత రాష్ట్రం అవతల నాసిక్ నుంచో మహారాష్ట్ర నుంచి నాసిక్ నుంచో అహ్మదనగర్ నుంచో ఆ పరిసర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేటువంటి ఉల్లిగడ్డ ఎంత ఇప్పుడు ఏమైతుంది మన దగ్గర గడ్డ లేని టైంలో రైతులు ఇక్కడ పండి పండించని టైంలో బయట రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చేటువంటి గడ్డ ఈ హోల్సేల్ వ్యాపారస్తులు ఎక్కడికక్కడ ఆ రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళు నిలువ పెట్టుకొని వదలకుండా స్టాక్ పెట్టుకొని కృత్రిమంగా ధరలు పెంచేసి వాళ్ళు కుదిరి ఉన్న వాటి యొక్క కెపాసిటీ పెంచినాం పాత వాటిలో కెపాసిటీ పెంచినాం ఆధునీకరించినాం కొత్త యంత్ర సామాగ్రిని సమకూరుస్తున్నాం కొత్తగా అవసరమైనటువంటి జిల్లాలో కొత్త విత్తన శుద్ధి కర్మాగారాలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం రేపులే ఎల్లుండి నిర్మల్లో నిర్మాణమై ఉన్నటువంటి విత్తన శుద్ధి కర్మాగారాన్ని కూడా ఇనాగరేట్ చేయబోతున్నాం కొత్త గోడౌన్స్ వైపు కూడా పోతున్నాం ఇది ప్రభుత్వం